আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা ট্রাইব অফ মেন্টার্স বইটা রিভিউ করব রিটেন বাই টিমোথি ফেরিস অনেক বড় একটা বই কিন্তু বইটা আমার খুব ভালো লেগেছে কারণ বইটা শুরু হয় হচ্ছে প্রশ্ন দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে বেসিক্যালি এগারোটা প্রশ্ন আছে এবং এগারোটা প্রশ্ন এমনভাবে নির্বাচন করা যে আস্তে আস্তে ফালতু কোয়েশ্চেন থেকে এমন টাফ কোয়েশ্চেন আসবে যে আপনি নিজের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবেন জীবনে অনেক স্বচ্ছতা আসবে এবং তিনি খালি প্রশ্নগুলো বের করেননি তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন সেক্টরে যেসব টপ লেভেলের মানুষ আছে অ্যাথলেট বলেন কিংবা বিজনেসম্যান বলেন তাদেরকে পাঠিয়েছেন এবং তারা তাদের জীবনের পার্সপেকটিভ থেকে আনসারগুলো দিয়েছে তো এটা নিয়ে মূলত লম্বা এই বইটা তো আমি এগারোটা প্রশ্ন আপনাকে করব পারলে আপনি প্রশ্নগুলো আনসার কমেন্টে দেওয়ার চেষ্টা করেন যেন সবাই নিজেদের সাথে শিখতে পারি এবং আমি প্রশ্নগুলো করব এবং নিজে থেকে আনসার দিব শেষে বইয়ের যেগুলো পয়েন্ট আমার সব থেকে ভালো লেগেছে ওগুলো আপনার সামনে তুলে ধরবো তো শুরু করি এবং ফার্স্টে বলে দিই কোনো প্রশ্নের আনসার যদি আপনার না থাকে নট নেসলি আপনার আনসার দিতেই হবে দেখো এটা উল্লেখ করেই দিয়েছেন যে আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন আনসার না থাকে আপনি নেক্সট কোয়েশ্চেনে যেতে পারেন তো শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনার জীবনে আপনি কোন বইটা সব থেকে বেশি বার মানুষকে গিফট দিয়েছেন এবং কোন তিনটা বই আপনার জীবনে সব থেকে বড় প্রভাব রেখেছেন তো বই সাধারণত গিফট করা হয় না কিন্তু গিফট যদি করতাম তাহলে বইটা হতো হচ্ছে নন ফিকশন যদি বলি দ্য আর্ট অফ থিঙ্কিং ক্লিয়ারলি মূলত নিরানব্বইটা চিন্তার ভ্রান্তি সম্বন্ধে এই বইয়ে বলা হয়েছে যে আমরা কীভাবে ভুল করি এবং বইটা পড়ার পর সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষ কেন ঝগড়া করে কেন মানুষের মধ্যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় কতভাবে যে মানুষ ভুল বোঝাবে যে করে এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছিলাম প্লাস বিভিন্ন জায়গায় রিসার্চ পেপার কিংবা নিউজ বলেন এগুলো আরও ঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে শিখেছি সেকেন্ড যদি কোনো বই মেনশন করতে হয় তাহলে বলবো হচ্ছে দ্য আনলিমিটেড পাওয়ার অথবা দ্য অ্যাওয়েক দ্য জায়ন উইদ ইন দুটোই লেখা হচ্ছে বাই অ্যান্থনি রবিনস মূলত আপনার জীবনের বিভিন্ন পার্সপেকটিভ ঠিক করেনি এই বইটা লিখা এবং থার্ড যদি কোনো বই মেনশন করতে হয় তাহলে বলবো হচ্ছে ইউ ক্যান উইন বইটা একদম প্রথমে পর আমার একটা বই তাই ওইখান থেকে যেহেতু আমার পড়াভার শুরু তাই বইটা মেনশন করতে হচ্ছে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনি একশো ডলারের মধ্যে এমন কোন জিনিসটা কিনেছেন যেটা আপনার বেশ কাজে দিয়েছে একশো ডলার বলতে মনে করেন আট হাজার টাকা কিংবা দশ হাজার টাকা ধরি তো একশো ডলারের মধ্যে কিনা একশো ডলার দিয়ে কিনা মূলত জিনিস হচ্ছে দ্য মোবাইল গিম্বল যেটা আমি কিনেছি যে আপনার মোবাইল একদম স্মুথ থাকে যন্ত্রটা বেশ ভালো কারণ এই যন্ত্রটা থাকার কারণে আমি এখন বাইরে বিভিন্ন জায়গায় যাই বিভিন্ন জায়গায় রেকর্ড করি শুট টুট করি ওটা না থাকলে হয়তো আমি অনেক কিছু করতাম না থার্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনার জীবনের ফেভারিট ব্যর্থতাটা কি সবারই কোনো না কোনো জায়গায় ব্যর্থ থাকে এবং এখান থেকে কী শিখেছেন এটাই মূলত জিজ্ঞাসা করেছেন তো আমাকে তো এটা হবে হচ্ছে একটা জায়গাটা কোচিং সেন্টারে টিচার হিসেবে অ্যাপ্লাই করেছিলাম বাট হয় নাই ওই টাইমে খুব দমে গিয়েছিলাম যে ভাই তো ভালোই পড়ায় অন্য জায়গায় পড়ায় সায়েন্স স্টুডেন্ট পড়ায় আসছি অ্যাডমিশনে পড়ায় আসছি কিন্তু এই জায়গায় কেন হইল না তো ওই জায়গায় খুব মন খারাপ করতাম এবং তারপর থেকে কেন জানি আস্তে আস্তে সফটওয়্যার শিখা শুরু করলাম এবং বাকিটা তো আমার পুরো এখন ক্যারিয়ারই হয়ে গেছে বলতে গেলে আমি খালি ভিডিও বানাই কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি ব্র্যান্ডিং করি মার্কেটিং করি এইসব কাজ করি তো একটা জায়গায় যেহেতু আমি টিচার হিসেবে অ্যাপ্লিকেশন করে পাইনি ওটার কারণে আমি এখন নতুন ফিল্ডে কাজ করছি তো আমার মনে হয় ওই ব্যথাটা আমার সব থেকে বেশি কাজে লেগেছে ফোর্থ কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটা আমার সব থেকে ফেভারেট কোয়েশ্চেন সেই কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনি যদি কোনো একটা বিলবোর্ডে নিজের পার্সোনাল একটা মেসেজ প্রিন্ট করতে পারতেন তাহলে বিলবোর্ডে কি লেখা থাকতো এটা আমার ফেভারেট কোয়েশ্চেন এবং কোয়েশ্চেনটা আনসার আমার ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে দুটো কোট একটা কোট হচ্ছে বি দ্য চেঞ্জ ইউ উইস টু সি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাই মহাত্মা গান্ধী যে পরিবর্তনটা আমরা দেখতে চাই আমরাই যেন ওই পরিবর্তনটা হই অর্থাৎ মানুষের জন্য না বসে নিজের জন্য কিছু একটা করি এবং সেকেন্ড কোটটা হচ্ছে হার্ড ওয়ার্ক বিথ ট্যালেন্ট ওয়েন ট্যালেন্ট রিফিউজ ইস টু ওয়ার্ক হার্ড অর্থাৎ আমরা অনেক সময় ভাবি যে কার প্রতিভা থাকা দরকার ট্যালেন্ট থাকা দরকার কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করে যে মানুষ কত দূরে যেতে পারে এটা হয়তো আমরা একটু আন্ডার এস্টিমেট করি অনেক সময় এবং এক্ষেত্রে বই অনেকজন আনসার দিয়েছে এবং আমার সব থেকে মজা যে আনসারটা লেগেছে সেটা হচ্ছে একজন বলেছে যে আমি তো কোনো কিছু টাঙাবোই না প্লাস অন্য কেউ যদি বিলবোর্ড টাঙায় আমি ওটা টাঙ্গাতে দিব না কারণ এক একজনের লাইফে এক একটা কোট কাজে দিবে একটা কোট সবার জীবনে কাজে দিবে এটা হতেই পারে না এই আনসারটা আমার খুব ভালো লেগেছিল ফিফথ কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনার জীবনে সব থেকে ভালো ইনভেস্টমেন্ট সব থেকে ভালো বিনিময় কি ছিল আপনার হতে পারে এটা টাকার বিনিয়োগ কিংবা এনার্জি বিনিয়োগ কিংবা সময় বিনিয়োগ তো কোন জিনিসটা আপনি সব থেকে ভালোভাবে বিনিয়োগ করেছেন এক্ষেত্রে আমার হবে হচ্ছে দুই হাজার সালে
কোন একটা মানুষ ইউজ করি তারপরে গেস করার চেষ্টা করি যে ও কি কি পড়ে আছে কোথা থেকে আসছে ও কি চিন্তা করছে ওর লাইফে কি স্ট্রাগল হতে পারে ওর লাইফে কি স্বপ্ন থাকতে পারে তাই মানুষ দেখার একটা অদ্ভুত অভ্যাস রাখি এবং চিন্তা করার চেষ্টা করি যে ওই মানুষটার গল্পটা আসলে কি আমি জানি এটা খালি আমার অভ্যাস রাখি মানুষেরও আছে সেভেন্থ কোয়েশ্চেন হচ্ছে গত পাঁচ বছরে এমন কি অভ্যাস যেটা আপনার জীবনকে ইতিবাচক ভাবে বদলে দিয়েছে ফার্স্ট যেটা আমি মেনশন করবো সেটা হচ্ছে দৌড়ানো অভ্যাস মাস দু এক আগে থেকে দৌড়ানো শুরু করে দিচ্ছে এবং এখন কয়েক কিলোমিটার একসাথে দৌড়াতে পারি এবং ঘুম ঠিক মতো হয় খাওয়ার ভালো মতো লাগে এবং আপনার লাইফ অনেক এনার্জেটিক মনে হয় তো দৌড়ানো অভ্যাস অনেক ইতিবাচক ভাবে বলে দিয়েছে এবং গত পাঁচ বছরের মধ্যে আমি ভিডিও করা শুরু করেছি তো এই জিনিসটা আমাকে প্রকাশ করতে শিখিয়েছে তো এই জিনিসটা আমি পাচ্ছি এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আরেকটা হচ্ছে কলেজে থাকতে পুশ আপ দেওয়া শুরু করেছিলাম কারণ একটু বডি ফুল না দরকার হয়েছিল একটু ইনফিয়ারিটি কমপ্লেক্সের কারণে তো ওই যে ওয়ার্ক আউট করার অভ্যাস ওইটা এখন পর্যন্ত টানতে টানতে অনেক ভালো একটা সময় এসেছে আর ফোর যদি কোনো একটা অভ্যাস হয় সেটা হচ্ছে আপনার জিনিসপত্র জাস্ট অবজার্ভ করা অ্যাজ ইট ইজ দেখা নিজের আগের কোনো ধারণা থেকে না দেখে জিনিসটা যেভাবে আছে সেভাবে দেখার অভ্যাসটা তৈরি করা এবং অফকোর্স বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করা তো এই হচ্ছে আমার পাঁচটা অভ্যাস যেটা আমার জীবনকে ইতিবাচকভাবে বলে দিয়েছে গত পাঁচ বছরের মধ্যে আট নম্বর প্রশ্ন এমন কোন অ্যাডভাইস আপনি মানুষকে দেবেন যারা এখন কলেজে আছে কিংবা এমন কোন অ্যাডভাইস আছে যেটা আপনি মানুষকে ইগনোর করতে বলবেন উপেক্ষা করতে বলবেন তো যেহেতু আমি নিজে এখন ইউনিভার্সিটি পড়ছি তাই আমার অ্যাডভাইসটা হবে হচ্ছে যারা কলেজে পড়ছে কিংবা স্কুলে পড়ছে কিংবা ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে পড়ছে ইউনিভার্সিটি সেই অ্যাডভাইসটা হবে হচ্ছে যে ইউ ক্যান লার্ন এনিথিং জাস্ট যে কোনো জিনিস যদি শিখতে চান জিনিসটা জাস্ট ভেঙে ফেলেন ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করেন তারপর আস্তে আস্তে শেখা শুরু করেন এবং এমন কোনো অ্যাডভাইস যেটা আমি ইগনোর করতে বলবো সেটা হচ্ছে যে এমনভাবেই চলে আসছে এমনভাবেই থাকবে এই অ্যাডভাইসটা এই কথাটা ইগনোর করার চেষ্টা করা অর্থাৎ সামনে কি হবে আমরা কেউ কিছু বলতে পারি না তাই কেন আমরা হতাশা নিয়ে সামনের দিকে আগাবো তাই নিজে বদলাই এবং হয়তো বা সামনের দিনগুলো বদলেই যাবে নয় নম্বর কোয়েশ্চেন আপনি নিজের প্রফেশনে নিজের সেক্টরে এরিয়াতে এমন কিন অ্যাডভাইস শুনেন যে অ্যাডভাইসটা খারাপ যে অ্যাডভাইসটা কারো করা উচিত না আমার ফিল্ডে হবে হচ্ছে আপনার এই সোশ্যাল মিডিয়ার জগৎ কিংবা ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের জগৎ এবং এক্ষেত্রে আমি যে অ্যাডভাইসটা ইগনোর করতে মানুষকে বলবো যে অ্যাডভাইসটা মানুষ বাজেভাবে দেয় সেই জিনিসটা হচ্ছে যে ভিউজ নেওয়া কিংবা সাবস্ক্রাইবার্স বাড়ানো কিংবা জাস্ট অ্যাটেনশনে যাওয়া আমার মনে হয় ভালো কন্টেন্ট বানানো এবং ব্র্যান্ড বানানো এবং মানুষের মধ্যে একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করা ভিউ সাবস্ক্রাইবারের চেয়ে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দশ নম্বর কোয়েশ্চেন গত পাঁচ বছরে আপনি না বলা শিখেছেন কি আপনি কিভাবে না বলা শিখেছেন আপনি কি না বলতে পারেন তো আমার ক্ষেত্রে আমি আগে না খুব ভালো বলতে পারতাম খুব ভালো বলতে পারতাম সবাইকে না বলতে পারতাম এখন আস্তে আস্তে আমি না বলা কমিয়ে দিয়েছি কারণ এখন আস্তে আস্তে আমি মানুষের সাথে রিলেশনশিপ ফ্রেন্ডশিপ ফ্যামিলি এগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেছি আমার যেটা মনে হয় অন্তত এখন গুরুত্বগুলো বুঝি তাই হয়তো আমি না কম বলি এখন কোনো কাজ থাকলে আমি হয়তো বলবো যে আচ্ছা হ্যাঁ করে ফেলি এগারো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যখন আপনার পুরো ওভারওয়েল্ড অর্থাৎ আপনি একদম পুরো ধ্বংস অবস্থা বার্নার অবস্থা যে কিছু করতে পারতেছেন না যে মাথা হ্যাং করে গেছে তখন আপনি কি করেন আমার ক্ষেত্রে পাঁচ মিনিট হয়তো বা বই পড়লাম কারণ আমার ক্ষেত্রে এটা আবার একটা ব্রেক যে আচ্ছা অন্য কোনো বই পড়লাম কোনো নন ফিকশন বই পড়লাম কিংবা একটু ইনস্টাগ্রামে ঢু মারলাম কোনো একটা স্টোরি দিলাম যে আমি কি করছি এটা নিয়ে কোনো একটা কোর্ট আপলোড দিলাম একটু বেশি সময় পেলে দৌড়াতে চলে যাই অথবা জাস্ট হাঁটতে বের হয়ে যাই তো এই হচ্ছে আমার এগারো নম্বর কোয়েশ্চেনের আনসার তো আশা করি আপনার ওই ভিডিওটার সাথে সাথে এগারোটা কোয়েশ্চেনের আনসার দিয়েছেন এবং হয়তো এই কোয়েশ্চেন আনসারের মাধ্যমে আপনি নিজের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন যেটা আগে হয়তো ওইভাবে আপনি খেয়াল করেন নেয় এবং এই বইটা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোর্ট ছিল বেসিক্যালি দশজন খানিক মানুষ তাদের জীবনের সেরা শিক্ষাগুলো এই বইয়ের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করেছে একটা ভিডিও তো বলা সম্ভব না কিন্তু আমি আমার ফেভারিট কিছুগুলো বলি ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে যখন প্রথম কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে যে আপনার ফেভারিট বই কি ম্যাক্সিমাম মানুষ আনসার দিয়েছে ম্যান সার্চ ফর মিনি তো ওই বইটা অধিকাংশ মিনি মানুষই রেকমেন্ড করেছে তো হয়তো পড়তে হবে হয়তো আপনাদেরকে সামনে রিভিউ দেবে বইটা সেই যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে কিছু কোট ফর এক্সাম্পল একটা কোট ছিল হচ্ছে ম্যাক্রো স্পিড মাইক্রো পেশেন্স ও স্যার উল্টা বলেছি ম্যাক্রো পেশেন্স মাইক্রো স্পিড অর্থাৎ দিনে কাজ অনেক বেশি দ্রুত করেন মুভ করেন দত জিনিস এক্সপেরিমেন্ট করেন কিন্তু যখন
নোট কিভাবে না বলতে হয় এবং না বলার ক্ষেত্রে লেখক কিছু চিঠি উদ্ধৃত করেছেন অর্থাৎ তিনি বিভিন্ন মানুষকে এগারোটা প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন যে স্যার কিংবা ম্যাডাম আমাদেরকে এই এগারোটা প্রশ্ন আনসার পাঠান এবং কিছু কিছু মানুষ ওই প্রশ্নগুলো আনসার করতে চাননি এর বদলেতে তারা এমন একটা ইমেল করেছেন যে লেখা তারা খুব সুন্দর হয়ে না বলেছেন তো না বলার চিঠিগুলো তো এখানে ইনক্লুড করেছেন এবং খুব ভালো লেগেছে যে মানুষ কত ভদ্রভাবে না বলতে পারে এমনভাবে না বলবে যে আপনার খারাপ লাগে যে আমি কেন ওকে জিজ্ঞেস করলাম তো আশা করি আপনাদের এই এগারো কোশ্চেন ভালো লেগেছে এবং হয়তো আপনি নিজেদের সম্বন্ধে কিংবা মানুষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবেন এই কোশ্চেনগুলোর মাধ্যমে তো আজকের জন্য এতটুকুই দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে এবং আমি চাবো যে আপনারা যেন এই কোশ্চেনের আনসারগুলো কমেন্ট দেন যেন সবাই সাথে ভালোভাবে বুঝতে পারি শিখতে পারি এবং ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারি অ্যান্ড এজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং